Okay, no, guys. Um, I'm happy to be here. Ну что ж, мне очень рад, радостно быть сегодня с вами здесь. I was asked to uh, make a little presentation about my own work. I should say the work of my studio. Меня попросили в двух словах рассказать о своей работе и о работе моего бюро. The name of the studio is Melk, and we are based in New York, New York City. Называется мое бюро Melk и расположено в городе Нью-Йорк. We are uh, a truly interdisciplinary des uh, design studio for landscape architecture, urban design and architectural design. Мы кросс-дисциплинарное бюро архитекторов. Мы занимаемся ландшафтной архитектурой, урбанистикой и другими видами архитектуры. Our focus is how public space and the public realm in general enhances the urban experience. Сейчас мы работаем над организацией публичных пространств. Мы считаем, что правильная организация публичного пространства поможет повысить впечатление, улучшить впечатление от нахождения на улице. We aim to create or enhance the identity of a place. Наша задача создать или улучшить идентичность до места, которое мы проектируем. So our design should be appropriate. Поэтому наш дизайн должен быть прежде всего уместным. Immersive. Он должен быть всеохватным. Attractive. Привлекательным. And singular. И при этом уникальным. So I'll have a few examples, and it's kind of like a trip around the world. И сейчас я приведу несколько примеров нашего дизайна, и вместе с вами мы пройдемся по всему миру. The first uh, example of our work is in Las Vegas. Первый пример нашей работы проект в Лас-Вегасе. For the ones of you who have never been in Las Vegas, this is probably the image that you have of this place. Если вы никогда не были в Лас-Вегасе, то вам, наверное, на ум приходит вот такая картинка. So Elvis Presley, Elvis Presley, Dean Martin, Sammy Davis. Junior, Demi, Dean Martin, and other rock and roll artists. Those are, of course, the images that we have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We have in our minds, right, from the 70s. We by car from casino to casino. Эта дорога была 4 километра длиной, и по ней можно было передвигаться только на автомобиле от одного казино к другому. So that contributed to the romantic image that we have of this place. Это все поможет нам сейчас лучше понять тот романтический образ, который у нас находится перед глазами. Today, however, this is what it looks like. Однако в наше время это выглядит вот так. Completely saturated with crazy shit. Этот участок просто переполнен всяким разнообразным дерьмом, простите. So you cannot drive from place to place anymore. It's completely saturated. Сейчас это уже просто невозможно пересекать на автомобиле. Это все забито. But don't be mistaken. Las Vegas is the most visited tourist destination in the world. Но при этом прошу обратить внимание на то, что именно Лас-Вегас тот город, где больше всего туристов за год. It attracts over 40 million visitors a year. В год туда прилетает больше 40 миллионов человек. That's more than Red Square. Туда приходит больше народу, чем на Красной площади. Или больше, чем Центральный парк в Нью-Йорке. And everybody is pedestrian. И при этом все люди передвигаются пешком. So you walk from place to place. То есть они от одного места к другому идут ногами. And keep in mind that former highway was never designed for pedestrians. И при этом не забывайте, пожалуйста, что это шоссе, которое шло через город, никогда не проектировалось как пешеходная зона. So four years ago we were asked by the owner of more than 65% of the properties along the strip, which is MGM International, to design a master plan. For the entire strip, for pedestrians. И поэтому четыре года назад к нам обратился обратился компания, которая является владельцем более шестидесяти процентов всех объектов недвижимости вдоль этой дороги MGM Resorts, и она попросила нас разработать генеральный план превращения этой зоны в пешеходную. Which included the realization of a pilot project of about eight hundred meters long, plus the very first park ever along Las Vegas Strip. И в рамках этого генерального плана нужно было сначала запустить пилотный проект порядка 800 метров длиной, и затем разработать самый первый парк в Лас-Вегасе. Раньше парка в Лас-Вегасе не было. So everything that was fake and had to do with the themes of those hotels 
like these fake temples are being taken away. И поэтому все, что там было такого искусства, все, чего раньше не было, все, что было притянуто за уши, как, например, вот эти вот гостиницы, все это должно было преобразиться. These Disneyland kind of ornaments, which are kind of like three-dimensional uh, billboards, are out. Вот, вот этих своего рода украшений трехмерных плакатов больше нету. All this crazy stuff, and this happened to be the area of the pilot project, is old news. И, и всего вот этого, что вы сейчас видите, все это безумие, которое находится на зоне пилотного проекта, себя теперь тоже нет. Наша задача передать это пространство пешеходам. And pedestrian, uh, и отдать его под инфраструктуру для пешеходов. So this is our project. The 800 meters has already realized it's it's a it's a it's a mature pedestrian boulevard. И вот наш проект. 800 метров уже реализованы. Это зрелый бульвар для пешеходов. We're using real materials and not like stamped concrete and asphalt and paper mache. Мы используем природные материалы, мы не используем никакого бетона, никакого папье маше. But actual like natural stone. Мы используем только природный камень, настоящие приматериалы. And also the vegetation is native. И растительность здесь тоже настоящая. The biggest change, however, is that the before situation didn't have any restaurants or bars or sidewalk cafes or storefronts. So the facades opened up to the audience. Однако самым главным изменением всего этого проекта является то, что раньше вдоль этой дороги не было ни одного бара, ни одного кафе, ни одного ресторана. А теперь весь все эти здания открыты внизу, и теперь это становится зоной для пешеходов. And you see those trees? Those are all desert species. Посмотрите на эти деревья. Это специальные деревья, которые подобраны по пустынному признаку. So. The park that we were asked to design became the most trafficked park in the world. В итоге парк, который мы спроектировали, стал наиболее посещаемым парком во всем мире. This is the most heavy, the heaviest traffic park in the world. В этом парке больше всего пешеходов, чем в любых других парках мира. Well, maybe not the first park because Las Vegas itself used to be a green, fertile oasis in the middle of the desert. Ну, собственно говоря, когда-то Лас-Вегас тоже был зеленым оазисом в центре пустыни. Yes, there were mesquite trees and there was uh, water uh, springs, water coming out of the ground. Там были, там били из земли ключи и там росли деревья. So we use the exact same vegetation, the exact same uh, materials, both vegetal and and mineral, to create this park. Поэтому мы для создания этого парка подобрали точно такие же виды деревьев и точно такие же материалы, которые находились здесь когда-то. So this is the first time that anyone ever designed something authentic to this place. Поэтому впервые в истории в этом месте кто-то спроектировал что-то натуральное. So we use the desert vegetation to create a microclimate. Мы использовали растительную пусти, пустынную растительность для того, чтобы создать микроклимат. With lots of shade and also water. Мы создали очень много тени и создали там очень много водоемов. Just like the original oasis. Мы, собственно, сделали то, как там было когда-то, в настоящем оазисе. And within the most traffic park in the world, there's also uh, intimate settings where people can just sit and ponder about their sins. И мы создали наиболее посещаемый парк в мире, которым при всем при этом есть места, где можно уединиться, где можно спокойно сесть и посидеть в тишине. Here you see the, the double water wall. Вот здесь вы видите вот такой водопад. This was uh, intended to bring the temperature down in the park. So between the water walls, the temperature is about 15 degrees lower than outside. Эти водопады, эти стены с водопадами все созданы специально для того, чтобы понизить температуру в, 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 в парке. Между этими стенами температура в среднем на 15 градусов ниже, чем в других местах. That was much longer than the original sentence. I had to explain. I'm sorry. Oh, okay. <laughs> And people like like water, right? So. So here you see how the park connects with the boulevard. Здесь вы видите, как парк вливается в бульвар. You see the colors, the patterns of the desert. Здесь вы видите цвета, вы видите рисунки, которые мы видим в пустыне. And that uh, sculpture element, that's a shade structure. Скульптурные элементы также созданы для того, чтобы отбрасывать тень. 
So we designed in the park four clumps of these shade structures. Мы в этом парке спроектировали четыре группы таких теневых конструкций. The shade structures are double the height of the trees. Эти теневые конструкции в два раза выше, чем деревья. So desert trees are rather low because there's so much sunlight in the desert. There's no need to grow towards the light. Пустынные виды деревьев на самом деле очень невысокие, потому что очень высокая инсоляция, поэтому им просто нет необходимости тянуться к солнцу. So in a way these are artificial trees. То есть это можно сказать искусственные деревья. And we use the fabrication technique, which is unique to shipbuilding industry. Мы используем специальную технологию изготовления, которая используется только в кораблестроении. So the segments are two and a half centimeters thick steel. Эти сегменты сделаны из стали толщиной два с половиной сантиметра. So there's 500 metric tons of shade structures. Всего используется 500 тонн стали на эти конструкции. Is it this little guy? That's not a minion. That's an actual person for scale. Вы можете посмотреть на этого строителя. Это не коротышка из мультика. Это настоящий человек. Yeah. So you have an idea how big that is. То есть можете себе представить высоту этих конструкций. So these these shade structures, of course, are, you know. Iconic elements, but they actually behave like trees with, you know, the shadow they cast. Конечно, эти конструкции построены для того, чтобы придать месту уникальность, но при этом они действительно работают как деревья и отбрасывают тень. And being 30 meters tall, they don't look heavy anymore. They actually look very light. И несмотря на то, что высота их 30 метров, они не выглядят как нечто тяжелое. Они выглядят как ажурная легкая конструкция. Yeah. And at night, а по ночам when the lighting design comes to its fruition, когда мы включаем наши элементы светового дизайна, the shade structures become like a completely like this ceiling, the night ceiling in the park. Теневые эти теневые конструкции превращаются в ночной потолок нашего парка. And at the same time, tying it back to the craziness of the strip. При этом они еще больше подчеркивают уникальность и сумасшествие этого места. Okay. This is my favorite logo. Это мой любимый логотип. My most ever favorite logo. Самый любимый логотип. Zil, right? Zil. So I'm not Russian. Ну, я не русский. But if I if I look at these things, you know, my heart hurts. Но когда я смотрю на такие автомобили, то мое сердце начинает биться чаще. There's such a loss of heritage, right? Потому что я вижу такую потерю великого наследия. Such a loss of a cultural symbol. Утрату культурного символа. Zil was also the factory where they had like one of the first major manual assembly lines. Помимо этого, Zil был первым заводом, где где были построены крупнейшие конвейеры. But then in the 90s. Затем наступили 90-е годы. The opportunity came around, so you guys started to buy Mercedeses and Toyotas. У вас появилась возможность покупать Мерседесы и Тойоты. So this became what was left of Zil. И в итоге вот это то, во что Zil превратился. Yeah. And Lexuses. Да, и Lexusы тоже. As you, so my friends at Project Meganom made this master plan for the Zil automotive plant. My friends from Project Meganom put together this general plan for the territory of the Zil. Very big mixed-use master plan. Very big general plan with various kinds of uses. And as an amenity space, there was a park. И в рамках этого генерального плана был и парк. We и нас попросили этот парк спроектировать. In fact, it's only the first phase. Собственно говоря, это всего лишь первый этап. I mean, hopefully. Ну, будем надеяться, что так. The idea was that there's a second phase and that connect, connected with an existing tunnel. Потому что, конечно, предполагается, что будет и вторая фаза, второй этап, который будет соединен с первым этапом через туннель. But let's look at the first phase because that's the one. That's already realized. Давайте посмотрим сначала на первый этап, потому что именно он уже реализован. So this area, which is about 
10 hectares, a little bit more than 10 hectares. Площадь этого участка чуть-чуть больше 10 гектар. Consisted of two energies, a civic and neighborhood. Он состоит из двух элементов. Это гражданская территория и жилой район. So civic is in front of the theater and in front of the museum. Гражданская площадь находится перед театром, там расположен музей. And, and neighborhood is where the residents have their sports fields and playgrounds. А так называемый жилой участок это тот участок, где расположены игровые площадки и спортплощадки для местных жителей. And we had to combine that into one contiguous park. И наша задача была соединить это в рамках одного парка. So we created this gradient, right, of these programs. Поэтому мы разработали градиент этих программ. In addition, кроме того, there is also two other types of energies. One is passive of nature, and one is active. У этого проекта было еще два элемента энергии: активная и пассивная. Active because it's closer to where the buildings are and there's more interaction. Активно, потому что она расположена ближе к зданиям и поэтому там больше взаимодействия. So there's also a south-north gradient. Поэтому там еще есть градиент север-юг. So if you overlay these two gradients, если наложить эти два градиента друг на друга, you get a diagonal gradient. То мы получаем диагональный градиент. Combine that with the major Connections, в соединении, в сочетании с основными путями пересечения, from the transportation hub to the cultural boulevard, от транспортного пересадочного узла к бульвару, you already get sort of the blueprint of a park layout. Мы уже начинаем видеть некие общие очертания парка. Yeah, from hardscape to softscape, basically. Это то, что можно сказать от жесткого ландшафта к мягкому ландшафту. The next step was to optimize that gradient. Далее наша задача была оптимизировать эти градиенты. So we call this a modified gradient. Мы называем это модифицированный градиент. And that ultimately led to the plan, the layout of the park. В конечном итоге мы получили вот этот план парка. And inside the, the leftover spaces, there was all that program. И в тех пространствах, которые остались, мы расположили другие элементы. Yeah. Okay, now the big move. А теперь самое главное. For a park of about 10 hectares, если взять парк 10 гектар, you need a lot of stuff. То, ну, по понятно, что там нужно много всего разного. So we calculated that for a park, an average park of 10 hectares, you need this kind of elements. Мы подсчитали, что для среднего парка такой площади потребуется вот такое количество элементов малой формы. So our Cutting edge layout would be immediately polluted with this clutter. И в итоге все наши планы, которые мы задумали, будут немедленно загрязнены всеми этими элементами. So we came up with the idea. И мы в итоге предложили следующую идею. To combine all those elements into one singular element. Соединить все эти элементы в рамках одного последовательного элемента. So imagine one consolidated. Architectural structure that is one combined element of all these park furnishings. Представьте себе одну непрерывную архитектурную структуру, которая соединяет все элементы парка. So here you see. Initially we named it the caterpillar. Изначально мы назвали ее гусеница. It's about one and a half kilometers long in length. Длина этой конструкции порядка полутора километров. Also, кроме того. Any new park, как в любом новом парке, at day one looks kind of shitty. Если придут на самый первый день, то там все выглядит как-то не очень опрятно. Because the trees are small, right? Потому что деревца еще совсем маленькие. So a vertical element would also create instant maturity, instant verticality. Вертикальные элементы парка сразу создают ощущение зрелости. An immersive experience. Это позволяет погрузиться в атмосферу парка. So that's also what we wanted to do with this element. Поэтому мы решили эти элементы также включить. With the caterpillar. With the help of our caterpillar. So here you see this caterpillar element, one and a half kilometers long, superimposed with the park. Итак, вы видите вот этот элемент гусеницы длиной полтора километра, который он наложен на план нашего парка. So the result was basically two experiences of the park. One is Conventional on the ground floor. 
В итоге мы получаем от этого парка сразу два впечатления. Первое это обычное впечатление, которое находится на нулевом уровне. And one was a caterpillar walk. И второе это прогулка вдоль этой гусеницы. With all that program in, 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 integrated. Теперь вы видите, как это было включено в наш парк. So now here you see our initial uh, 3D models. Здесь вы видите наши трехмерные модели. Yeah. And we started to lose the name caterpillar also. Но помимо этого мы в итоге потеряли название гусеницы. In the end, it became the assembly line. В итоге мы решили назвать ее сборочная линия. Which we like because it refers back to the original use of the site. Нам это название не нравится, потому что нам это название не нравится, потому что оно отсылает нас к исходному назначению данной площадки. So there was a lot of fun detailing this, right? Это понравилось всем тем, кому мы это рассказали. So this is it. This is the park nowadays, and. И вот как выглядит парк в наше время. Actually, this drone picture was taken when the park was still in construction. It was still in. I think he's the one feedbacking, not me. Эта фотография была сделана с воздуха совсем недавно. So, and this is this is the park, and maybe some of you have been there already, right? Вот так выглядит парк сейчас, и, может быть, даже кому-то из вас удалось там уже побывать. Ну, честно скажу, я был очень приятно удивлен тому, что люди, как только парк открылся, сразу начали туда ходить. Здание еще не занято никакими арендаторами, тем не менее. But I guess like any other metropole, uh, there's of course an insatiable necessity for a green open space. Но я думаю, что у москвичей, как у жителей любой другой метрополии, неутолимая жажда зеленых пространств. However, dear brothers and sisters from Moscow, you guys are crazy. Однако должен сказать, дорогие мои братья и сестры из Москвы, вы люди просто сумасшедшие. But thank you. Тем не менее, спасибо вам. Thank you for being crazy. Спасибо за то, что вы такие. So here you see the park, still young. То есть наш парк еще молод. And you know, attracting a lot of traffic. Но он уже привлекает множество посетителей. And see the buildings are not up yet. Как видите, это здание еще не построено. So hopefully we contribute to the success of the Zilar development. И поэтому я надеюсь, что наш парк тоже сделает свой вклад в успех проекта Zil. Yeah. So you know, you know, the the trees are very small yet. So next year we come back and make more pictures. The trees are still not finished, so we will make more photographs in the next year. Here you see how the furniture is integrated into the assembly line. Here you see the small sawdust forms in the middle of the tree house. Yeah. Here you see how even trash cans are basically coming out of the assembly line. Here you see that even Ведра для мусора также встроены в эту сборочную линию. And you see how the assembly line is transforming into pavilions and kiosks. А здесь вы видите, как эта сборочная линия преобразуется в павильоны и киоски. You can walk underneath the assembly line. Можно под этой линией прогуляться. Or go up. Или подняться наверх. Some areas are elevated walkways from which you can like see over the entire park. В некоторых местах пешеходные дорожки подняты на второй уровень, и можно оттуда обозревать весь парк. Yeah. Some details. Здесь вы видите элементы украшения. And here you see, you know, one of the pavilions. There's no restaurant in it yet, but you can still already go inside. А вот некоторые павильоны. Ресторан пока еще не работает, но зайти внутрь уже можно. There's a playground. Игровая площадка для детей. Which is quite, you know, interactive and also grown-ups like it. Здесь возможны интерактивные игры, поэтому нравится также и взрослым. Ну и наконец есть небольшой прудик. И для того, чтобы показать москвичам, насколько они все-таки сумасшедшие люди. Люди здесь купаются. Я бы никогда не осмелился. 
Hopefully we can fix that for next year. So hopefully this is a one-time experience. Но надеюсь, что в следующем году мы сможем этот вопрос решить, что больше такого не будет. I have a few ideas to prevent you guys from getting, you know, salmonella and Lyme diseases and that kind of stuff. У меня есть, ребят, несколько мыслей, как бы защитить вас от сальмонеллы и прочей радости, которая может жить в этом прутике. Yeah. Anyway, that was it. Thank you very much. Have fun. Спасибо. Yeah. Hey, right?